மை வெரி ப்ளஸ் அண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் மை வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீணஸில் போய் நம்ம வந்து தங்க ஆரம்பித்தோன்னா அங்கே போய் லீவ் பண்ணி வீடு கட்டி வாழ ஆரம்பித்தோன்னா ஏன்னா அவங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்று நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது வந்து நம்ம மூணுக்கு போய் நம்ம வீடு கட்டி தங்க ஆரம்பித்தா என்னாங்கிறத பற்றி அதை பார்க்காதுங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வீணஸையும் மூணையும் பற்றி தனித்தனியாக அதோடய சிறப்புகள் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை செக் பண்ண அவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப நாளைக்கு இடத்துலேயே இருப்போங்கிறதுக்கு எந்த விடன்ஸும் கிடையாது ஒருவேளை திடீர்னு ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் இம்பேக்ட் நடக்கலாம் இப்போ வந்து குளோபல் டெம்பரேச்சர் அது அதிகமாகிட்டே இருக்குது க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அதிகம் வரம்னால ஒருவேளை நம்ம ஒரு காமா ரேஸ் பேர்ஸ்ட் நடந்தால் நம்ம வேறு பிளானை தேடி போகலாம் வேண்டிய அவசியம் வரும் அப்படி நம்ம தே வேறு பிளானை தேடி போகும்போது நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க பிளானட் மார்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து அது கிடையாது நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க பிளானட் வீணஸை நம்ம தேடி போனால் என்னாவுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஏன் நான் வந்து நம்ம வீணஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம வீணஸும் எர்த்தும் ஆல்மோஸ்ட்டு சேம் தான் அது ஏன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம எர்த்தோட சைஸும் வீணத்தோட சைஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அப்புறம் நம்ம எர்த்தோட லிக்விட் கோரும் கோ இருக்கிற மாதிரி வீணஸ்க்கும் லிக்விட் கோர் தான் அதே மாதிரி மேண்டில் க்ரஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம வந்து வீணஸோட ஒட்டு போகுது நம்ம பிளானட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் நான் வந்து ஊற்றுக்கிறேன் நம்ம வீணஸில் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்னு சோலார் சிஸ்டம் அப்புறம் ரொம்ப வேக்கினோஸ் நிறையா இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் நிறையா இருக்குது அப்புறம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நம்ம இடத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் எர் அந்த வீணஸோட அட்மாஸ்பியருக்கு கீழே அதோட சர்ஃபேஸில் தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வீணஸோட அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே நம்ம இடத்துல தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக போகுது ஆனால் அதோடய டெம்பரேச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம வீணஸோட அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே அது ரொம்ப அதிகம்தான் ஆனால் நம்ம வந்து அதை ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி அந்த இடத்துக்கு போவோம் அதாவது வீணஸ்க்கு வந்து நம்ம எந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் எந்த பிளான் அதை பற்றி பேசுவோம் ஆசாவோட பிளான் படி முதல்ல ரெண்டு ராக்கெட்ஸை அனுப்பணும் அந்த ரெண்டு ராக்கெட்ஸில் ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஷிப்பாக அதை வந்து கேரி பண்ணி போவோம் அது ஒன்றில் வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்றில் வந்து ரெண்டு பீப்புள் அதாவது ரெண்டு மனுஷங்க வந்து வீணஸ்க்கு போவாங்க என்னை வந்து நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ இடத்துல நடந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் கொல்யூஷன் வந்து வீணஸ்லேயும் நடக்கலாமேடா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனால் வீணஸோட அட்மாஸ்பியர் மட்டுமே நைன்டி டூ டைம்ஸ் கிரேட்டர் நம்ம இடத்தோட அட்மாஸ்பியரை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர்னால் எந்த ஆஸ்ட்ராய்டு வீணஸ் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் டக்குன்னு பேர்ஸ்ட் ஆகிடும் இல்லாட்டி எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகிடும் அப்புறம் வீணஸ் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப க்ளோஸஸ்ட்டு பிளானட் டு வாரியர் அதனால் நான் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து வெறுமன ஹண்ட்ரட் டேஸ்லேயே வந்து வீணஸ் போய் ரீச் ஆகிடும் வீணஸில் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கில்ல அப்படி என்னடா ஹை டெம்பரேச்சர் எதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் ஈயம் அப்படின்னு ஒரு மெட்டல் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மெட்டலை கொண்டு போய் வீணஸில் வச்சோன்னா அதுவே உருகுற அளவுக்கு அவங்க வந்து ஹை டெம்பரேச்சருங்க அந்த ஈயம் நம்ம வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சால்ட்ரிங்லாம் வைக்கும் போது அதுக்கு நான் ஒரு கம்பியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கள அது தாங்க ஈயம் அப்படிங்கிற மெட்டல் சரி இப்போ வாங்க நம்ம திருப்பி டாப்பிக்கை பற்றி பேசுவோம் அப்படி அந்த ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஷிப்பும் போய் வீணஸ் கிட்டே போய் அரைவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்து ரோபோட்ஸால் எங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரோபோட்ஸால் எங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஏர்ஷிப் வந்து கொண்டு போயிருக்கும் அந்த ஏர்ஷிப் வந்து வீணஸ்குள்ளே ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஏர்ஷிப் வந்து நல்லா ஹீலியம் கேஸை வந்து அந்த ஏர்ஷிப்குள்ள பலூன்குள்ளே அனுப்பி அதை அப்படியே ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது என்ன ஹைட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர் அதாவது தேர்ட்டி டூ மைல்ஸில் வந்து ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பித்தோன்னே அந்த ரெண்டு மனுஷங்க கொண்ட குரூ வந்து அந்த பலூன்குள்ளே போய் மர்ஜ் ஆகிட்டு அது தேவையான அவங்க எவ்வளோ நாள் அலாட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவ்வளோ நாள் வந்து ரிசர்ச் அப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம பூமிக்கு வந்து ரிட்டன் வருவாங்க நம்ம பூமிக்கு அந்த ஆர்ஷிப் திரும்பி வரும்போது அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் எடுத்துக்கும் அது என்ன போகும்போது மட்டும் ஹண்ட்ரட் டேஸ் வரும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சன்னோட ஸ்ட்ராங் கிராவிடேஷ்னல் புல்
அது எப்படிரா நம்மளாலே வாழ முடியல அதால் எப்படிரா வாழ முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம பூமியில் வந்து அந்த மைக்ரோப்ஸை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து ஆசிடிக் கண்டிஷன்லேயும் வந்து உயிரோடு வாழ்ந்துருக்கு ஆனால் நம்ம வீணஸில் கொண்டு போய் விட்டால் அது எப்படி உயிர் வாழுது அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் செகண்டான அந்த மிஷனும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பர்மனண்ட்டாக எப்படி அங்கேயே தங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் அங்கேயே வந்து பர்மனண்ட்டாக க்ளவுட் சிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் நம்ம வீனஸை நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வீனஸோட அட்மாஸ்ஃபியரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அது வந்து நம்ம எர்த்து மாதிரி அக்கா வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நேரம் முடிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி நான் டைட்டிலில் ஏதாவது பேசணும்னு ஆசைப்படிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வீடிய